Gente, tô aqui iniciando o vlog pra vocês, nem lembro mais como que faz isso. E já tô iniciando aqui o vlog hoje, porque hoje tem algumas coisas que eu quero fazer pra reorganizar a minha vida, sabe? Eu sinto que eu fiz muita coisa já esse ano, mas nada muito que eu pudesse compartilhar com vocês, sabe? Pra começar, eu vou gravar esse vlog hoje porque eu tô indo agora no médico, né? Tô resolvendo algumas coisas na minha vida, então tô indo no ginecologista porque eu fiz preventivo, né? Então eu vou mostrar os exames pra ela, né? Os resultados e também tô querendo trocar o meu contraceptivo, né? Tô querendo trocar porque eu uso pílula já há muito tempo e confesso que tá ficando meio chato ter que tomar todos os dias e tal. E aí eu marquei com uma nova médica pra ver o que ela vai dizer, porque eu tenho nódulos mamários, né? Eu fiz cirurgia ano passado pra tirar dois, eu inclusive contei aqui pra vocês no canal. E aí eu acho muito doido, porque uns médicos falam que se você tem nódulo não pode tomar contraceptivo com hormônio, outros falam que tomar pílula não dá câncer, que não tem nada a ver. Mas enfim, gente, eu tô querendo colocar aquele é, que fica no braço, sabe? Acho que é implanou o nome dele. Só que eu não sei, eu tenho medo, sabe, do que o médico vai dizer, porque o médico que eu fiz a cirurgia, o mastologista, ele falou que tomar pílula não tem nada a ver com, com o hormônio do, do peito, sabe, da mama. Então, assim, eu fico naquele limbo, né? Não sei qual médico acreditar. Gente, vocês estão vendo aqui esses quadrinhos? Algumas coisas mudaram aqui em casa que eu não compartilhei com vocês, porque eu tava nesse período aí, né, ó. E pra mas... quem tava com saudade do look, gente, ele tá aqui, ó. Ele tá triste porque ele já sabe que eu vou sair, né? Os cachorros, eles percebem quando os donos vão sair e não vão levar eles. Daí ele já sabe que eu vou sair e fica com essa cara, né, gente? Mas não tem o que fazer, né? O Lucas, ele foi pra fisioterapia. Gente, o Lucas tá fazendo fisioterapia, vocês acreditam? Ele tá fazendo várias sessões aí com a fisiotera... Fis... fisioterapia, porque ele tá com um problema no braço e nos ombros, de tanto que ele fica no computador, sabe? E aí ele tá tendo que fazer físio pra poder melhorar, né? Ele tava sentindo muita dor no ombro e no pulso, né? Tipo o tendinite, essas coisas, né? Daí ele fez a ultrassonografia e viu que tava tudo cheio de problema, gente. O menino tá todo bichado. Aí ele tá fazendo fisioterapia... E tá tomando remédio também. E eu tô indo pro médico. Gente, eu vou parar de falar porque eu preciso sair de casa, não vou me atrasar. Mas é isso, eu mostro tudo pra vocês. Tô indo cortar o cabelo. Olha como ele tá enorme. Porque tá um pouco preso aqui, não dá pra vocês verem direito, mas ele tá enorme. Três horas, gente, o sol tá. Um sol pra cada um. Gente, acabei de chegar em casa, olha meu cabelo, como ficou. Gostaram? Eu amei! Vou ver se eu consigo pegar a reação do Lucas. Não que eu acho que vai ter muita reação, mas... Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Tá mais seguro! <risos> Ai, meu Deus, que realito! O que você achou do cabelo do mamãe? Olha lá! Olha O que que você achou, mamãe? Oi. Que linda! Fiz hidratação também. Gata? Já vou começar a trabalhar aqui São 7h56 Fiz café e Tentei fazer um pão de queijo na fry Mas como vocês podem ver Ele grudou tudo, mas tá gostoso Só que o fundo grudou tudo E olha que eu ontei a fry 
Mas enfim, é isso. Bora trabalhar. Dia pessoal, estamos no dia seguinte. Na verdade, hoje é dois dias depois do dia que eu gravei esse, esses videozinhos aí que vocês viram, né? E aí eu, como vocês sabem, gente, eu vou fazer a prova do, do concurso do banco agora domingo, né? E aí, todo tempinho livre que eu tenho, eu tô usando pra rever algumas coisas que meio que já estavam meio que dispersas na minha cabeça, né? Porque comentei com vocês que eu, que eu estudei, mas eu, nesse mês, eu dei uma desacelerada, né? Então, eu tô aproveitando esse tempinho pra rever algumas coisas que eu já tinha estudado. Não tô é, vendo matéria nova, matéria que eu não vi ainda, porque o que eu não aprendi até agora, eu não vou aprender em três dias, né, gente? Então, enfim... Eu falei pra vocês que eu ia já começar um vlog no, no último vídeo que eu postei pra vocês. E aí eu comecei o vlog, mas eu não finalizei. Então eu vim aqui pra dar um update a vocês do que a médica falou, né? Porque eu fui na ginecologista, como eu falei pra vocês. E outra coisa, gente, cortei meu cabelo, como vocês viram também né, naquele dia. E eu tô amando, gente, porque, nossa, tá um calor tão grande. Eu confesso que eu queria até mais curto do que o que tá. Mas como meu cabelo ele é mais onduladinho assim, né? Daí esse corte, ele meio que fica melhor, assim. Mas é isso, gente, o meu cabelo ficou assim, ó, eu gostei muito. E assim, é bom que ele mais curto, dá pra ficar... Dá pra usar ele solto, sabe, mais vezes. E eu confesso que eu gosto muito mais do meu cabelo assim, porque eu, eu me acho mais estilosa, sabe? O cabelo, meu cabelo grande, assim, ele tava muito sem corte. E, assim, sem condições de usar ele no dia a dia ou quando ele sai de casa, eu sempre acabava prendendo porque é muito calor, né? Aí, assim, eu consigo sentir uma brisinha do vento ainda e deixar o cabelinho solto, que eu gosto bastante. O meu quarto tá assim, o look tá ali. <risos> tá uma baguncinha aqui porque a gente não arrumou a cama ainda. É de manhãzinha agora, gente. Então, depois eu vou dar uma arrumadinha nessa cama. E assim, gente, eu tô trabalhando hoje, então eu vim só mesmo finalizar esse vlog com vocês. E aí, depois que eu terminar a prova, domingo, devo ter mais tempo pra gravar os vídeos pra vocês, né? E voltar com a rotina de gravar vídeo. Então, hoje eu tô trabalhando, eu tô numa pausa ali do trabalho que eu tinha hoje. E aí, eu tô aproveitando pra, é... enfim, vir finalizar esse vídeo com vocês, né? Mas aí é isso. Ah, gente, eu acho que eu não contei pra vocês, mas eu comprei um computador novo. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, não tá arrumado porque eu não arrumei, tá? Ele tá bagunçadinho porque, enfim, eu tô é, estudando e tal, né? Aí a decoração não mudou muito, não. Eu coloquei essa prateleira aqui que eu já tinha. Vocês acho que lembram, né? Que eu tinha lá na kitnet. Mas assim, não tá organizado, não. Essas caixinhas aqui são bem fofas. Eu comprei lá na, na Shein. Aí eu comprei uma amarelinha, uma rosinha e a lilás tá aqui, ó. Eles não ficam assim espalhados, tá? Como eu falei, tá bagunçado porque eu vou pegando as coisinhas é, pra estudar, né? Aí eu fico espalhado, mas depois eu organizo. Mas enfim, gente, olha como ficou fofinho o meu computador. Acho que aqui vocês já tinham visto, né? Tá bem sujinho. Mas enfim, mouse e teclado ficaram os mesmos, né? Porque eu já tinha. Comprei essa basezinha aqui também. Foi na Shopee. Eu achei ela bem fofinha. Aí eu coloco os cadernos aqui que eu uso. Achei que ficou bem fofinho, sabe? Ó, aí o Lucas comprou outro monitor pra ele. É tipo, é parecido com esse, mas essa, a configuração desse aqui ela é melhor, sabe? Mas enfim, o que a gente comprou mesmo foi isso aqui, que é o gabinete, né? Eu coloquei aquele dobzinho que eu tinha comprado na Rehap. Aí coloquei aí dentro e ficou fofinho. Assim, a configuração dele é bem simples, sabe? Eu não sei explicar pra você direito como que é, porque o Lucas entende melhor do que eu, né? Mas assim, ele tá completinho. Ele só não tem placa de vídeo, essas coisas. A placa de vídeo é integrada na, na bicha lá, né? A configuração dele é bem boazinha. Aí ficou assim, bem fofo, né? Ah, eu comprei também essa garrafa aqui, ó, na Shopee. Aquela garrafa de 2 litros, que ajuda bastante a... Ajudar a gente a tomar água, né? Mas eu confesso que eu peguei essa daqui, gente, porque eu tenho muita preguiça de encher a garrafa d'água e eu tomo muita água. Confesso pra vocês que eu tomo umas duas garrafas dessa por dia, então, sei lá, uns 4 litros de água no mínimo eu tomo por Bom, dia. gente, vou falar pra você. Ó o look. Olha o fofoqueiro. Gente, é o dia todo assim, gente, nessa janela. Mas, enfim, vou falar pra vocês o que a médica falou lá, né? Inclusive, meninas, mulheres aí que usam em planon, deixa aqui nos comentários se, se vocês usam, se vale a pena. Em relação aos meus exames, tá tudo bem, graças a Deus, tudo certo, meu preventivo, tudo ok, não tem nenhum problema, não tenho nenhuma doença, graças a Deus, tudo normal, exame de sangue também, urina, tudo certinho, graças a Deus. 
E aí, com relação ao contraceptivo que eu falei pra vocês, que eu queria muito trocar, né, e colocar o Implanon. Ela falou que no meu plano a Pivida não coloca. Fiquei muito triste porque ela falou que se eu tivesse que colocar, eu teria que pagar o ginecologista à parte. E aí compra, né, o, o equipamento, o bichinho lá e paga pro ginecologista. Aí fica muito mais caro, né, porque eu achava que eu ia, tipo, só comprar o, o, o Implanon de fato e a Pivida colocaria. Mas ela falou que não coloca, não. Lá eles só colocam um deal. E aí seria uma possibilidade, ela falou, eu colocar, mas eu tenho muito medo do Dio e outra coisa. Ela falou que talvez não desse certo o Dio pra mim, porque ela falou que meu útero é muito pequeno. Não sei o que isso significa, não sei o que, o que tem a ver, mas ela falou que acho que por, pelo útero ser pequeno, corre um risco maior do, do útero não aceitar o Dio, né, e acabar expulsando alguma coisa assim. Aí assim, eu já não queria usar a Dio, ela falou isso, aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Porque imagina eu colocar um negócio e aí depois, tipo, nem funcionar, né? Aí, enfim, já descartei essa ideia. Mas ela falou que eu poderia tentar com o médico que coloca, né? Porque vai que dá certo, né? Mas aí ela falou isso, aí eu já fiquei, hum, né? Aí, em relação aos nódulos, né? Vocês sabem que eu tenho nódulos. Ela disse que não tem problema nenhum, que pelo menos ela disse que não vê problema nenhum, que... O, o nódulo, ele não tá relacionado com os hormônios do contra, do, da pílula, né? E aí ela falou que isso é meio que predisposição mesmo. Tem mulheres que vão ter, tem mulheres que nunca vão ter, tem mulheres que vai ter um, tem mulher que vai ter mais de um. Eu, por exemplo, tenho bastante, eu acho, né, predisposição, porque eu tenho vários nódulos. Mas ela falou que a pílula também não é causadora de câncer e que eu não tenho meus nódulos devido aos hormônios da pílula. E aí é isso, gente, o médico fala uma coisa, o outro fala outra, de novo, ó, fofoqueiro. E aí é isso, mas assim, eu vou voltar no meu médico mastologista com os exames do, da, da ultrassonografia que eu fiz nos seios, pra ver se ele vai é, dizer, o que, que ele vai dizer, né, se eu vou precisar tirar mais, eu espero que não, porque apesar da minha cirurgia ter sido bem tranquila, gente, é muito ruim ficar muito tempo assim, sabe? Estou cortando minha cabeça, não sei... Desculpa aí se o ângulo tá ruim pra vocês, gente, mas enfim. Enfim, gente, eu vim aqui só mesmo contar pra vocês como que foi lá na médica, porque eu mostrei indo lá, né, e tá, talvez vocês tivessem interesse de saber como que foi. Tudo bem com meus exames, graças a Deus nenhum problema, e com relação ao contraceptivo é isso, né. Ou eu vou ter que continuar tomando a pílula, ela falou que não tem problema nenhum, ou eu vou ter que, se eu quiser mudar pro Iplanon, eu vou ter que pagar e aí vai sair mais caro, né, então eu vou... Vou ver direitinho com o Lucas pra ver o que a gente vai fazer, né? Porque eu queria muito colocar, mas é, a gente gastou bastante agora esses últimos meses, né? Tanto com o Lucas, porque ele deu uma despesa enorme, que ele inventou aí de ficar doente, né? Ele tava com doença do carrapato, gente, vocês acreditam? A gente cuida tanto desse cachorro, mas tanto. O carrapatista dele tava em dia. Ele usa a coleirinha lá da, da leishmaniose, né? Do, contra o, o mosquito da leishmaniose. Mas mesmo assim não teve jeito e ele pegou essa doença do carrapato. Graças a Deus que a descobrimos no início e ele não teve nenhum sintoma grave, né? Ele só ficou doente, um... ficou mal um dia assim só e o resto já super tranquilo. Mas despesa grande, gente, grande mesmo. Teve que ficar internado um dia lá, então assim, enorme. Mas enfim, gente, eu mostrei pra vocês aqui algumas novidades do... Aqui de casa, né? Do apartamento. E aí, domingo agora eu vou fazer a prova. Eu tô pensando em vlogar pra vocês, gente. Vocês querem que eu vlogue o dia que eu vou fazer a prova? Eu confesso que eu tô bem ansiosa, porque agora já é domingo, né? E eu nunca fiz prova de concurso. Mas eu acho que deve ser parecido com o Enem, vestibular, né? Essas coisas assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou muita informação, né? Mais informação do que ação. Mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, porque eu falei que voltei e não postei mais nada, né? E aí eu queria só mesmo atualizar vocês é, de como que foi lá esses meus últimos dias. E é isso, gente. Tô bem feliz de estar de volta, de poder continuar gravando pra vocês. Eu espero que vocês gostem também. Então deixa seu like se você gostou do vídeo, não esquece de comentar bastante, de se inscrever no canal pra não perder vídeos novos aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. <risos> Tchau!